recta final del programa y me voy para Washington. Belén Mora. Desde el, la bolita del mundo, del centro de la bolita del mundo. ¿Qué nos dice Belén Mora? Buenas tardes, ¿Qué tal? muchas Muy buenas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Leopoldo. Un gusto estar en contacto contigo y con toda tu audiencia porque el día de hoy los ojos están puestos en la Casa Blanca donde eh, en un par de horas más el presidente Joe Biden recibe al canciller alemán Olaf Scholz. Es la primera vez que el canciller alemán eh, estará visitando Washington desde que asumió recientemente el 8 eh, de diciembre pasado. Y esta visita eh, tiene no solamente a Estados Unidos eh, en, en la mira, sino también a líderes europeos, porque mientras esto está ocurriendo en Washington, también hace unos minutos nada más se, se eh, culminó la visita del de eh, presidente Emmanuel Macron a Rusia, donde se reunió eh, también con eh, el presidente Vladimir Putin para tratar de, como decía en sus palabras, desescalar esta situación de tensión que se está generando en la frontera entre eh, Rusia y Ucrania. Eh, el día de hoy, ¿qué podemos esperar según algunos analistas y también en lo que hemos visto por lo menos en los, en los últimos días que el canciller eh, alemán ha adelantado? Bueno, que aparentemente eh, viene a traer la posición de su gobierno de eh, mantener su apoyo, por lo menos eh, a eh, el gobierno de Ucrania, esto luego de que en los últimos días se hayan generado ciertas críticas hacia la posición del de canciller alemán, quien se había reafirmado o había reafirmado la posición de su gobierno de no enviar eh, armas a Ucrania, de no proveer de armas a Ucrania y también de no enviar o desplegar tropas a Europa del Este, algo que eh, ya lo ha hecho Estados Unidos y también otros aliados de la OTAN. Esto, como decía al inicio, le valió ciertas críticas al canciller eh, alemán y por lo menos en visión de eh, algunos expertos aquí en Washington es lo que el presidente Joe Biden eh, por lo menos va a solicitar eh, o va a requerir del canciller alemán, que eh, Alemania muestre un mayor compromiso con los aliados de la OTAN, con Estados Unidos, para poder defender Ucrania a Ucrania ante una eventual agresión rusa. Así que eso es algo que vamos a tener que estar pendientes, vamos a ver, está previsto que alrededor de las 3 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, eh, se dé una conferencia de prensa conjunta entre el presidente Joe Biden y el canciller eh, alemán Scholz para conocer esta postura y para conocer finalmente qué compromisos eh, viene a traer el gobierno alemán eh, con Estados Unidos eh, y específicamente en esto que tiene que ver con la situación eh, que se da en la frontera entre Ucrania y Rusia, eh, que tiene en vilo ya hace eh, prácticamente un mes eh, aproximadamente a, a Estados Unidos y también a líderes europeos y líderes de la OTAN, Leopoldo. Es que es muy interesante porque es prácticamente se inaugura el canciller alemán con esta con este viaje. Es muy importante es. porque estaba era un, era un nuevo gobierno, había un silencio que no sabía cómo interpretarse y es un miembro importante de la OTAN. Por el otro lado, Francia, que quiere jugar un cierto protagonismo dentro de la OTAN, que es otro país muy importante, se dirige a Moscú. Es decir, los dos factores, Moscú y Washington, son visitados por dos presidentes o por un presidente o primer ministro de cada uno de los países tan importante. Efectivamente, efectivamente. Esa. Estamos hablando de dos países importantes eh, de Europa y de la OTAN eh, que en el pasado han jugado un papel eh, sumamente importante, digamos, en todo lo que tiene que ver con eh, esto que hace a, a Rusia, la relación con los países que pertenecían anteriormente a la, la ex Unión Soviética eh, y por supuesto vamos a estar muy pendientes para informarles, Leopoldo. Muy bien, lo cual indica que Estamos en esa etapa de, de conversaciones, eh, porque por su parte el señor Putin viene de Pekín, que, que claro, fue a lo de la Olimpiada, pero una excusa para hablar, y luego regresa, eh, no olvidemos dónde estuvo el canciller de Alemania previo a venir aquí a, a, a Washington, Macron también ha estado en conversaciones, es decir... Diríamos que en esta etapa, más allá de los desplazamientos, porque los Estados Unidos están de, desplazando armas, equipo y personas, eh, más allá de los desplazamientos y por el otro lado lo que escuchamos de Ucrania, 
está la diplomacia actuando. Digamos que ese es el momento en que estamos, eh, eh, Belén. Efectivamente. Eh, sabemos que al menos Estados Unidos, a pesar de los, de los movimientos, eh, digamos, militares que ha hecho y los compromisos que tiene eh, muy firmes con Ucrania en cuanto a la defensa de la soberanía y del territorio eh, de este país, continúan, digamos, manteniendo las puertas abiertas a la posibilidad de eh, un diálogo y que esto se pueda resolver eh, no yendo a un conflicto bélico, algo que también hemos escuchado durante el fin de semana eh, al asesor de seguridad de la Casa Blanca efectivamente hablar que un conflicto bélico en las actuales condiciones representaría una, un costo humano muy importante y un costo humano muy grande. Hay que estar muy pendientes porque como bien eh, mencionas Leopoldo, efectivamente eh, por un lado en, en, en Rusia el, el presidente Macron, por otro lado aquí en Estados Unidos eh, el, el primer ministro, digo bien, el canciller eh, eh, Olaf Scholz manteniendo estos encuentros hablan precisamente según expertos de que esto tiene que ver con que se está trabajando muy intensamente a pesar de que existe un movimiento de tropas y de fuerzas de la OTAN también por otro lado en la vía diplomática es decir no se ha renunciado a ese camino y por supuesto hay que ver si el compromiso que viene a traer el día de hoy el canciller alemán incluye eventualmente también sanciones económicas algo que otros líderes eh, europeos sí han comprometido, lo han dicho de manera pública, sin embargo hasta el momento no se ha visto, por lo menos hasta ahora, un compromiso en esos términos de cuanto a sanciones económicas, en el caso que Rusia efectivamente eh, haga eh, alguna agresión o algún movimiento eh, para invadir territorio ucraniano. Así que ese es otro de los aspectos que también, en cierta manera, va a señalar cuál es la posición del gobierno alemán eh, en relación a este conflicto que tiene en Vila Europa. Bien, muchísimas gracias a Belén Mora, siempre muy gentil, y muy completa su Gusto, información cualquier momento. desde Washington. Muchas gracias. Página web, ponme la página web. Exactamente. Embargo de Estados Unidos a Cuba cumple 60 años. Usted tiene que estar en contacto permanente con la página web. La página web va trayendo las informaciones no solo de los equipos de prensa, del canal que están en Venezuela y en otras partes, sino también de otras páginas web y de noticias. Estamos en un momento fascinante de las noticias, extremadamente rápido y se está jugando en política billeta por banda. Miraflores está jugando billar por banda. Y el público o los líderes de la, de la oposición que están viendo la jugada de la partida de Villar, ni siquiera una cerveza pide. Llévatelo, Robert Krauf Frank. Este programa fue presentado por Ex Offices, ubicada en Downtown Doral.